அந்த இதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆஃபீஸாக ரவிக்குமார் சார் அவர் மேலே இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை அதுதான் ஃபஸ்ட் ரீசன் அது இங்கே பாக்யராஜ் சார் பேசும்போது சொன்னாங்க அவங்க வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி அதை நான் ரெமோ ஷூட்டிங்லேயே பார்த்தேன் நான் நீங்களும் நிறையா படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி டேக்கான பேமெண்ட் கொடுக்கும்போது வாங்கிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க சார் ஏன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டப்போ நான் இன்னும் ஒன் ஹவர் தான் ஒன் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் தான் நடிச்சிருப்பேன் இதுக்கு போய் எதுக்கு காசு கொடுக்குறீங்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் ப்ரொடியூசர் கம்பல் பண்ணதுக்கப்புறம் சரி ஓகே பாதி காசு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி மீதி காசை திருப்பி கொடுத்த ஒரு நல்ல மனிதர் ரவிக்குமார் சார் அதை அவங்க வந்து இது வந்து வெளில சொல்லுவாங்கன்றதுக்காகவோ இல்லை இது வந்து சொல்ல படணுன்றதுக்காகவோ செஞ்சது இல்லை அது அவருடைய அவருக்குள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயம் அவர் நடிகராக அங்கே அந்த இடத்துல இருந்த இருந்த போதும் ஒரு தயாரிப்பாளர் மட்டுமே யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அந்த குவாலிட்டியெலாம் நான் நிறையா இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் நினைக்கிற விஷயமும் அதுதான் பட சக்ஸஸ் அதை தாண்டி ப்ரொடியூசர் லாபம் சம்பாதிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது அதை கூடயே இருந்து பார்த்த அந்த சந்தோஷம் ஒரு பாக்கியமும் எனக்கு இருக்குது அண்ட் ரவிக்குமார் சார் தேங்க்யூ சார் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அண்ட் அங்கே ஸ்பாட்டில் ரெமோ பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இடத்துல வெறும் ஆக்டராக மட்டும் இல்லை நான் அந்த கேர்ள் கெட்டப்பில் இருக்கும்போது சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் சார் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் இப்படி பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் இப்படி பண்ணிக்கோங்க டப்பிங்கில் வந்து இப்படி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறையா கொடுத்தாங்க எனக்கு குட்டி குட்டி டவுட்ஸ் இருந்தது அதெல்லாம் ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் பேசும்போது கிளியர் ஆகிடுச்சு சார் வந்து அஜித் சார் நடித்த வரலாறு படம் அந்த டைமில் ஷூட்டிங்கில் இருந்தது அது எப்படி ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லி சொன்னாங்க இதுக்கு ஒரு கட்ஸ் வேணியாக இதை பண்ணுறதுக்கு இது இப்படி பண்ணிங்கன்னா நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட் கொஞ்சம் நேரம் இருந்தாலுமே அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே இங்கே வந்து ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் சினிமாவோட காட் ஃபாதராக அப்படி ஸ்ட்ராங்காக நிற்க வைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவருடைய ஒரு படம் சதீஷ் சொன்ன மாதிரி நிறைய பார்த்து ரசிச்சிருக்கோம் அவருடைய படத்தை கை தட்டி இருக்கோம் விசில் அடிச்சிருக்கோம் அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து உட்காந்துருக்கிறது நிச்சயமாக பெருமையான விஷயம் தான் சந்தோஷமான விஷயம் தான் தேங்க்யூ ரவிக்குமார் சார் நீங்கள் கூப்பிட்டதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் படத்தோட ஹீரோ சுதீப் சார் பற்றி சொல்லிடுறேன் நான்கி படத்தில் அவருடைய நடிப்பை பார்த்து மிரண்டு போன லட்சக்கணக்கான பேரில் இங்கே தமிழ்நாட்டில் நானும் ஒருத்தேன் நிச்சயமாக ஒரு ஒரு நாங்கள் வந்து ஒரு கேரக்டர் எதாவில் வச்சுட்டு டைலாக் மாற்றி மாற்றி பேசுகிறதே ரொம்ப சிரமமாக இருக்கு அந்த ஈன்ற ஒரு விஷயம் அது இல்லவே இல்லை கற்பனையாக அதை யோசிச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே எல்லாமே கொடுக்குறதுன்றது டெஃபினட்டாக ஒரு டெரிஃபிக்கான ஒரு ஆக்டராவில் மட்டும்தான் முடியும் அப்படி ஒரு ஆக்டரோட படம் அவருடைய தமிழில் அவர் ஹீரோவாக நடிக்கிற ஃபஸ்ட் ஒன் எனக்கு தெரிஞ்சு நானியில் அவரும் ஒரு ஹீரோ தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் அவ்வளோ கிளாப்ஸ் வாங்கினாங்க அப்படின்னா மக்கள் வந்து அந்த கேரக்டரை வந்து ஏற்றுக்காம இல்லை அது எல்லாருக்கும் பிடிச்சி போச்சு ஸோ இந்த படம் இன்னும் பெரிய வெற்றியாக இருக்கட்டும் சுதீப் சார் உங்களுக்கு எங்களுடைய விஷஸ் அண்ட் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர் வித் யூ தேங்க் யூ சார் நீங்களும் எங்களை இன்வைட் பண்ணதுக்கு அண்ட் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் அவர் அவரை நான் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணது ரெமோ ஷூட்டிங்கில் தான் சதீஷ் சொன்னார் சதீஷ் வந்து சீன் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் வந்து பயங்கர அப்செட் சும்மாவே டைலாக் கரெக்டாக வராது ரோல் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஏன் ரொம்ப ரோல் ஆகுது என்ன சதீஷ் என்னாச்சு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைங்க அது வந்துங்க ஒரு டேட்டு பிரச்சனை அப்படின்னாரு ஏங்க அது தூரத்தில் ஒருத்தர் காமிச்சாரு அப்புறம் டேட்டு பிரச்சனை அப்படின்னாரு அங்கேருந்து சார் வந்து இந்த தாடியை தடவிட்டு இப்படி சதீஷை பார்த்துட்டு இப்படி நின்றுட்டே இருந்தார் இவனுக்கு எப்போ முடிப்பானுங்க எப்போ தூக்கிட்டு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி யார் சதீஷ் அது உட்காந்து வெயிட் பண்ணிருக்காங்க எங்கேயும் எங்கேயும் எதாவது பிரச்சனை பண்ணியா பொண்ணு கையை கையை பிடிச்சி இழுத்தியா நான் அடையாங்க நான் எங்கெங்க போயிருக்கேன் அவர் தாங்க எங்கள் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசரே வந்துட்டார் அதிகிட்டு போகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அவர் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வச்சுட்டு கேரமேனில் வந்து பயங்கர அப்செட்டாக உட்காந்துருந்தார் என்னையா பிரச்சனை இல்லைங்க ரெண்டு நாளுங்க பெரிய பிரச்சனைங்க எனக்கு எப்படியாவது போய் ஆகணுங்க இப்போயும் கார்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க என்னை கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க போல இருக்குது அப்படின்னும் போது நான் அப்படியே சிரித்தேன் நான் யோ ஏன் சிரிக்கிற அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா மெரினா ஃபஸ்ட்டு நான் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து பாண்டிராஜ் சாரை நடிக்க தெரிஞ்ச மாதிரி ஏமாற்றி சான்ஸ் வாங்கிட்டேன் இவரால் வாங்க முடியல மொதல் நான் மாட்டிக்கிட்டாப்ல அப்போ வந்து சொன்னார் எப்படியாவது சொல்லாமல் நான் தயங்கி தயங்கி சொல்கிறேன் நமக்கு என்ன நம்ம இவருக்கு ரெக்கமெண்ட்
நம்ம இவ்வளோ பேர் நம்பி கூப்பிட்றாங்கன்னு போய் தான் யோ உனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கியா எனக்கு தான் எத்தனை அவர் எப்படி மொறைச்சார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்புறம் அதை ஷார்ட் அவுட் பண்ணி நடிச்சு கொடுத்துட்டு வந்துட்டார் ஸோ ப்ரொடியூசர் சார் அது ஒரு இன்வால்மெண்ட்னு சொல்லலாம் வந்து எப்படியா அந்த ஷூட்டிங் நடத்துறதுக்காக நேரில் வந்து பார்க்குறது அங்கேயும் ஒரு ஈகோ விட்டுட்டு வந்து நேரில் பார்க்குறதுன்றது உங்களுக்கு இந்த படம் வெற்றி படமாக அமைட்டோம் ப்ரொடியூசர் சார் அண்ட் சதீஷ் என் ஃப்ரெண்டு நான் அந்த மாதிரி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய பேசியிருக்கோம் சினிமாவில் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் இப்படி படம் பண்ணணும் அப்படி படம் பண்ணணும்னு அதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக குட்டி குட்டியாக ஒவ்வொன்றா நடக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மேடையும் ரொம்ப ஸ்பெஷலான மேடை தான் சதீஷ் இவ்வளோ பெரிய படத்தில் இவ்வளோ பெரிய ஹீரோட இவ்வளோ பெரிய டேரக்டரோட ஒரு லீட் காமெடினாக நடிக்கிறது அப்படிங்கிறது உண்மையிலே அவர் நிறைய ஆசை நான் வந்து இப்படி இவ்வளோ பெரிய ஹீரோவாக இருக்கணுமோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஹீரோவாக இருக்கணும்னா அவர் எவ்வளோ யோசிச்சாரோ அந்தளவுக்கு நான் யோசிக்கல நான் நம்பலை அவ்வளோ நான் இவ்வளோ பெருசாக வாய்ப்புலாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பட் அவர் பிலீவ் பண்ணார் நான் இந்த மாதிரி பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி பண்ணுவேன் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா அப்படி பண்ணுவேன் அப்படி பண்ணுவேன்னு சொல்லி ஸோ அவருடைய நம்பிக்கைக்கு இப்படி ஒரு அழகான மேடையும் படமும் அமைஞ்சிருக்கு இன்னும் பெருசாக நடிக்கணும் அடுத்து விஜய் சாரோட ஃபுல் லென்த் திரும்ப ஒரு லீட் காமெடி என்ன பண்ணுறார் ஸோ அவர் என் படத்தில் நடிக்கிறத விட இதெல்லாம் பண்ணும்போது தான் இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு வாழ்த்துக்கள் சதீஷ் உங்களுக்கும் அண்ட் இமான் அண்ணன் இமான் அண்ணன் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா வீடுகள்லேயும் மூளை முடுக்குலேயும் என்னை கொண்டு போய் சேர்த்ததில் பெரும் பங்கு இமானனனுக்கு உண்டு அவருடைய அவருக்கும் அவருடைய பாட்டுக்கும் உண்டு தேங்க்யூ இமானன்னா அது எல்லாத்துக்கும் நான் ஒவ்வொரு முறையும் மேடையில் சொல்லிட்டு தான் இருக்கணும் அண்ட் சதீஷ் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஆடியோ ரிலீஸ் ஆகும்போது கூப்பிட்டு போய் சாப்பாடு வாங்கி தரதுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் பட் அவர் தான் நிறையா சாப்பிடுவார் அது சொல்ல தேவையில்லை அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த குழந்தை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சாப்பிட பிரச்சனை இல்லை டிமானோட ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அது டெஃபினட்டாக என்னோடய ஃபங்க்ஷன் தான் அது நான் 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 அந்த ஃபங்க்ஷனில் இல்லைனாலுமே அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு பேசுகிறது அவருடைய பாட்டை பற்றி பேசுகிறது அப்படின்றது தொடர்ந்துட்டே இருக்கும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு பட் அவரை மீட் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு அழகான வாய்ப்பு அவர் அவர் எப்படி இங்கே லாக் ஆனாரோ அந்த மாதிரி நானும் இங்கே தான் லாக் ஆனேன் வெட்டிங் லாக் அதை சொன்னேன் ரிசப்ஷன் எனக்கும் இங்கே தான் நடந்தது ஸோ அந்த இடத்துல இந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்தது இந்த மாதிரி நல்ல சந்தோஷமான விஷயம் அண்ட் இமானுக்கும் என்னுடைய நன்றி வாழ்த்துக்கள் வேறு என்டையர் டீம் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி இந்த படம் பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு படமாக அமையட்டும் எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்களுடைய கரியரில் அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ரவிக்குமார் சார் அண்ட் எல்லோரும் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மூணு பேரையும் வந்து இந்த இடத்துல பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உண்மையிலே எங்களுக்கும் சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தான் இந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கிறதுக்கு அண்ட் ரவிக்குமார் சாரோட பிலீஃப் தான் நினைக்கிறேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி வர வச்சது அண்ட் தனுஷ் சார் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் விஜய் சேதுபதி பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு நல்ல ஃபீலிங் அது எல்லாருமே யோசிச்சிருப்பாங்க இது எப்படி நடக்குமா சாத்தியமா அப்படின்லாம் சொல்லி பட் அவ்வளோ யோசிக்கிற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை அடிக்கடி பேசிக்கிற ஒருத்தர் தான் அண்ட் தனுஷ் சார் அவர் வந்து இங்கே அவர் இல்லைனாலும் உண்மை அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பக்க பலமாக ரொம்ப தோல் கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தவர் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஸோ தனுஷ் சாரோட கலந்துக்கிட்டது அண்ட் அவரையும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இங்கே நான் மீட் பண்ணுறேன் சந்தோஷம் தனுஷ் சார் உங்களை மீட் பண்ணதும் அண்ட் விஜய் சேதுபதி பிரதர்னு சொல்லணும் கொஞ்சம் மூத்தவர் அவர் வயசில் என்னோட ஸோ அதனால் இல்லை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறேன் பிரதர் அவர் வாய்ப்பு இருக்கு தப்பு இல்லையே அவர் அவர் கூட இருக்கும்போது எப்பவுமே ஜாலியாக இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று பேசிட்டே இருப்பார் இப்போ திடீர்னு என் பக்கம் திரும்பி ஆனால் நீங்கள் சூப்பர் ஃபிகர் பிரதர் அப்படின்னாரு ஓ ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்கும்போது பேசுறதுக்கு இது ஒரு விஷயம் தான் இருக்கேன் உனக்கு அப்படின்னு சரி அவர் தான் அப்படி பேசுகிறாருன்னு பார்த்தா வெரி டீசெண்ட் ஃபிளோ நினச்சிக்கிட்டு இருந்த மதன் கார்கி சார் அப்படிதான் சார் அவர் யார் பொண்ணு வேஷம் போட்டு கூட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதுக்கெல்லாம் கேட்பாரோ தெரில மதன் கார்கி சார் உங்களுக்கும் என்னோட விஷயம் உங்களுடைய உங்களுடைய லிரிக்ஸ்க்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க அதில் நானும் வருதேன் அண்ட் வெரி ஹாப்பி இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுக்கு அண்ட் வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில ரவிக்குமார் சார் அது இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிக்கிறேன் நான் அவர் ஃபேமிலியில் இருக்க அவருடைய டாட்டர்ஸ்லாம் எனக்கு சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி ஸோ அதுவும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கனெக்டுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க
வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில இன்னும் நிறையா ரவிக்குமார் சார் மாதிரியான ஒரு இயக்குநர்கிட்ட கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது நிறையா அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு மேடை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையும் மேடையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்த எல்லாருக்கும் மீண்டும் நன்றி அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்ஸ் டு ஆல் த மீடியா எல்லாருக்குமே வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ லவ் யூ ஆல்